проходит акция движения без риска. Я юный инспектор дорожного движения города Новоалтайска. Хочу подарить вам памятку с самыми главными правилами дорожного движения и световозвращающий жилет, и световозвращатель. Берегите свою жизнь и жизнь своих близких. Счастливого Спасибо. пути. Спасибо. Такая неожиданная акция застала водителей на трассе Р-256 рядом с Новоалтайском в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП. Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Алтайском крае за год сократилось на 17%. Особенно хорошая статистика у Чуйского тракта. Количество учетных ДТП на автодороге Чуйский тракт по сравнению с прошлым годом снизилось. Также снизилось и количество погибших. Так, в 2022 году за 10 месяцев погибло 33 человека, в 2023 году за такой же период погиб, погиб 21 человек. Профилактировать аварийность на дорогах помогают не только юные и взрослые инспекторы, но и дорожники, отвечающие за состояние трасс по всему региону. Лишь за этот год они проверили пять потенциально аварийных участков на дорогах федерального уровня. Еще их силами было организовано четырехполосное движение от Барнаула до Новосибирской области. Также стоит отметить о немаловажном методе по борьбе с аварийностью – это освещенность дорог. В этом году введено в эксплуатацию 7 километров автомобильных дорог с освещением. В прошлом году 25 километров. Другая мера безопасности – контроль скоростного режима. В среднем на 100 километров федеральных дорог в крае приходится примерно 4 комплекса фото-видеофиксации нарушений. Однако до конца года, благодаря региональной поддержке, число камер на трассах федерального уровня вырастет больше, чем в два раза. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.